नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोगों को ऑफ योर सेफ इन दिस वेरी शॉर्ट एंड इम्पोर्टेंट वीडियो आई एम गोइंग टॉक अबाउट द सीपीसीबी साइंटिस्ट बी ट्वेंटी फाइव ऑलरेडी आई नो दैट मेनी ऑफ यू पीपल एक्चुअली नो अबाउट वेरियस थिंग्स लाइक वैकेंसी एंड डेट्स एंड स्टाफ स्टिल आई विल मेंशन बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन इज बेसिकली द सिलेबस एनालिसिस द एग्जाम पैटर्न एंड द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ओके सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इट्स माई ऑनस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ so as you know that already um uh, you know the application form you can submit you can fill the application the date is already going on and the last date is 28th of april now it's clearly written in case due to administrative reason the last date of application has to be extended but everything like age criteria and everything is going to be based on 28th april only साइंटिस्ट बी के पोस्ट के बारे में बात करेंगे बहुत सारे और भी पोस्ट हैं सो टोटल यू कैन अंडरस्टैंड ट्वेंटी टू पोस्ट आर देयर आउट ऑफ दैट जनरल टेन ओ बी सी सेवन एस सी एस टी फोर एंड ई डब्ल्यू एस वन राइट सो यू विल बी रिक्रूटेड इन सेजुटेड पोस्ट डेफिनेटली वेरी प्रेस्टिजियस वन ओके एंड ऑब्वियसली द एज लिमिट दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ओवर हियर इज थर्टी फाइव ईयर्स सो द रिपीटर्स एंड ऑल दे कैन जॉइन दिस फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर एस सी एस टी इट्स फोर्टी ईयर्स ओ बी सी एट ईयर्स एंड पी डब्ल्यू डी इट्स अप टू थ्री years okay so you can understand that what are the requirements actually that is btech in environmental engineering right btech or definitely masters are preferable you can clearly say environmental engineering there are four posts civil engineering there are three posts instrumentation two posts chemical one post mechanical one ai very important ai data science and ai bahut sare log padhte hai masters bhi karte hai dekho unke liye bhi opportunity hai yahan pe राइट right. एक दो पोस्ट के लिए छोड़ मत देना कंप्यूटर साइंस वन पोस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वन पोस्ट एंड आई देन इफ यू आर अ बी टेक और एम टेक एक्चुअली देन डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी प्रेफर्ड बट इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ओके कैन क्लियरली अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए चार पोस्ट है एनवायरमेंटल साइंस के लिए तीन पोस्ट है अलग से माइक्रोबायोलॉजी आल्सो टू पोस्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन Preferential depending net qualified or PhD candidates will be at preferred. General instructions, uh, as you can clear, clearly understand that you know, two hours examination wherever it's going to be, seven fifty rupees exam fee plus two fifty for test session, so two thousand uh, you know, is going to be charged. Or from you people actually, why I'm saying you this thing? Don't worry. You can clearly understand that weightage of written test and interview for the post of. For the post of scientist B, actually you can clearly say it shall be 85 is to 15. That means 85 percentage of your weightage is from written test, 15 percent is from interview. Right? Candidates scoring less than cutoff marks as given below will not be considered for the next stage of recruitment. मान लो जो total cutoff है, वो आपका clear हो जाए. लेकिन कोई एक particular section में दो section रहेगा. One is from technical section, another one is from basically, you know. Uh, तो कोई भी सेक्शन में आपको जनरल कैंडिडेट के लिए एटलीस्ट थर्टी फाइव परसेंट स्कोर राइट ओबीसीट इनिशन डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट्स एल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स इज द लास्ट राइट एल्फाबेटिक ऊपर नाम है वो मिला जाएगा लेकिन वो तब अगर मान लो कि ये बहुत रेयर चांस है कि दोनों का मान लो जो है डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया और दोनों का सेम मार्क्स मिला होने का चांस है सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिलेबस एक्चुअली सो यू कैन क्लियरली से दैट सिविल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग एंड नॉर्मल इंजीनियरिंग द सिलेबस ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 2 आवर गेट एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर सिविल केमिकल एंड नॉर्मल इंजीनियरिंग रिस्पेक्टिवली जो भी आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो जो भी पेपर के लिए उसका जो गेट सिलेबस है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके अगर इस पर क्लिक करोगे देन यू आर बेसिकली गोइंग टू गेट द गेट सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांचेस राइट वो ही यहाँ पे अटैच किया गया है तो अगर गेट सिलेबस आप कवर करके रखे हो और नाम इंटेंसिविल देन डेफिनेटली यू कैन गेट देयर ओके अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करता हूँ देखो तो तीनों में ऑलमोस्ट जो है कुछ कुछ चीज़ें सेम ही है फर्स्टली केमिस्ट्री फॉर नाम इंजीनियरिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स वेस्ट मैनेजमेंट Industrial wastewater treatment, sewerage and water supply engineering, noise pollution control, basic hydraulics engineering. That means open channel flow and stuff, and also measurement of the flow, much where etc. Landfill design, 
soil contamination and remediation, water air quality sampling, industrial pollution control, sensors and measurement techniques, continuous emission monitoring systems, right? You can also incorporate Gaussian plume and stuff, units and standards, measurement of current voltage, power, power factor, energy, indicating instruments, measurement of resistance and inductance capacity. These are all basically here syllabus, right? Besides that, definitely general aptitude thing will be there. Now, many people are asking me because I've already launched a dedicated course on, uh, you know, uh, CPCB, uh, Scientist B post for every discipline actually, like civil engineering and environmental engineering, these two disciplines, and also chemical engineering people, they can apply. So, uh, they are actually, I was finding out that many people are saying, Sir, math to nahi hota is mein, so aap math kyu dale? I don't know if you have watched the previous year paper or not. If the course, the entire previous year papers, jitne sare hai civil environment ke, wo sare cover karwaya ja raha right? It is entirely covered actually. So, there, if you see the last year paper only, last to last year paper, the 30th, 30th, me jo hai, no tha, I also cracked that paper actually. So, waha pe, the first question was itself from determinant, and after that, it was from your limits. So, obviously, ye to aptitude mein, aap consider nahi karte ho na, Mathematics may consider करते होंगे इसलिए mathematics का सवाल भी वहाँ पे करवाया गया भाई मिल रहा है कि अगर कम मिलता है तो शिकायत करो समझ में आता है कि ज़्यादा मिलना शिकायत मत करो और मैं कुछ फालतू चीज़ें नहीं डालूँगा जो actually अगर आप previous year paper देखे हो तो पता होगा और नहीं देखे हो तो फिर course में तो करवाया गया पूरा solve right so this is the CPCB scientist B2025 examination available only at 14.99 you can enroll now and definitely civil environment also chemical engineering part is there math and aptitude it is incorporated so that's all actually i hope definitely you have enjoyed this session understood and definitely definitely just join this particular courses the course link are given in the description and also in the pinned comment you can directly also follow me on instagram and dm me if you want to know more about the course or if you do have any queries regarding the course okay all the best for CPCB scientists between 25 examinations. So you can understand one thing that environmental science and engineering, if I combine these two, it has almost six to seven posts, right? Out of the 22 posts. So definitely it's a significant amount. And especially the masters people who are actually pursuing masters, they are they will be given preference as it's clearly told. And if you are from a non-engineering background, then at least if you are net qualified or if you're pursuing PhD, then definitely that is going to be helpful for you. Okay, you will be prepped for during the interview round. Okay, definitely do subscribe to the channel, join my Telegram channel, and follow me on Instagram. Take care.